Всем привет, с вами снова я Варион, и это бесконечное лето. У нас будет один мод под названием Завтра опять. Опять по новой. Давайте начнем. А, сейчас прогрузится. Чтобы вы поняли, я сейчас расскажу небольшую историю. Сейчас вот. вот так выглядит мод. Вот так название мод. Вот так. Ну ка одно фото, я это знаю. Описание. Главный... Да, ты... Главный при... герой приходит в неизвестному месте. Ну, у каждого его такое... такого пропущения имеется странная особенность. Он всегда просыпается в меководе, ощущая странное неопустимое чувство по всей руке и задаваясь теми же вопросами. Что я здесь далеко делаю? Кто он такой? Почему я не застерегаюсь его? Даже наоборот, могу доверять. Куда он ведет меня? Музыка, вот такие музыки в исполнении моде есть. Так что давайте начнем наше чтение. Открыв глаза, я осознаю, что я опять проснулся в каком-то мегаколоде. Снова я полностью промок. Опять это неописуемое по всей руке чувство чего-то по среднему, среднему между болью и чем-то приятным. Каждый раз, когда я просыпаюсь, все повторяется. И это странное чувство по всей руке. Поначалу. А когда бы было то это начало, когда ощущал его, было легко и спокойно в душе. Но сейчас все иначе. С каждым новым пробуждением, если это так можно назвать, я все больше ощущаю серость в душе. Ну что, проснулся, хорошо спалось. Я развернулся на голос. Опять этот тип. Когда же он успевает проснуться раньше меня? Стоп, а я когда-нибудь видел, чтобы он вообще спал? Хотя меня не очень-то это и волнует. Как видишь, если по-твоему вечно просыпаться в воде хорошо, то да, я хорошо поспал. Это всякое лучше, чем проснуться в автобусе. У меня на секунду хватило чувства дежавю, или мне показалось. Но после произнесенных им слов, на душе стало как-то неспокойно. Причем тут автобусы? А ты такую какую-то чушь сморозил? На самом деле, я, конечно же, не выспался. Давайте за... это... я буду считать его Павел. Тот, которому у нас проснулся, это Павел, а тот я не знаю, как его назвать. На самом деле, я, конечно же, не выспался. Я даже уже не помню, когда последний раз выспался и получал удовольствие от сна. Да и вообще, назвать это сном тяжело. Такое ощущение, что я никогда не спал. Просто закрытие глаза и чувства, которое не передать словами. Ты вот лучше скажи мне вот что. Почему же ты все время ходишь в этом черном плаще? Да и лицо, сколько мы с тобой уже вместе, ты мне его ни разу не показал. Все время скрываешь его под своим дурацким капюшоном. Почему же не им показывал? Я его тебе уже много раз показывал, но ты его не хочешь видеть, поэтому тебе и кажется. Чего, блин? Даже сейчас ты его видишь. Странно ты. Уже какой раз в этом убеждаюсь? Да все мы страны. Ты так не считаешь. Каждый, кто совершил глупый или необдуманный поступок в своей жизни, странный человек. А кто не совершил глупых поступков? Верно, никто. Ты слишком самоуверен. Напомню тебе, на данный момент население Земли составляет более 7 миллиардов людей. И ты готов поручиться за каждого из них? Еще как готов. И как мне это только гораздо найти такого попутчика? Почему мучишь? Обычно ты свой рот не затыкаешь. Все валишь и валишь меня своими глупыми вопросами. Да, глупыми. Ну вот тогда что, попробуй мне ответить на мой очередной глупый вопрос, когда мы встретились. О, господи, начинается. Хотя, действительно, когда мы встретились, почему я не помню? А если пытаюсь вспомнить, то я ничего не могу откопать в своей голове. Неужели мы так, мы уже так давно вместе? Или дело может быть в чем-то другом? Больно ты самоуверенный. А вообще, тебе следовало бы задуматься и испугаться. Ну и что это за намеки пошли? Успокойся, я всего лишь рассуждаю вслух. Я же странный. Мерзкая улыбка виднелась в тени капюшона. Ты не странный, ты сумасшедший. Все, ты меня совсем уже достал, я ухожу. Ого, какая уверенность. Ну и куда ты же пойдешь? Скажи мне на милость. Да куда угодно, туда, где тебя не будет. Развернулся и пошел прочь отсюда. Да, Павел, да. Хорошо, пошел. Сколько там уже прошло, как я ушел? 10 минут, полчаса, час. Что-то я, я, что я горячку дал. Надеюсь, с ним все в порядке будет. Опять рука заныла, только уже с острой болью. Осмотрев в руку, я заметил, что она истекает кровью. 
Когда я успел порезаться? Кровотечение успокаивалось. Даже наоборот, как мне показалось, каждую секунду только увеличилось. Я пошел по карману в поиска какой-либо ткани. Но нащупал только какой-то большой сложный кусок бумаги, вернее, совокупность той самой бумаги. Всякий раз, когда мне плохо, рука на автомате сама тянется в этот карман, к этому свертку. Может достать ее? Я глядя по сторонам. Вроде никого. Давайте доставим посмотреть. Аккуратно достал кусочек, я начал был уже его разворачивать. Ну, слышишь звук быстро приближающих шагов. Я, догад... я догадался, кто это. И от греха подальше спрятал кусочек обратно в карман. Единственное, что я успел увидеть, унесе. Очевидно, какая-то фраза или что-то подобное. Что ты сейчас пытался сделать? Это испуга я скачу на месте. Развернувшись, я увидел перед собой его. Также было сложно не заметить, что в его голосе слышались нотки раздражения. Что это с ним? Почему он так сердит? Стоп, он вообще когда-нибудь злился так? Он вообще когда-нибудь повышал на меня голос? Я, я, ничего. Что с этим такое? Я тут забыл кое-что. Напомни, пожалуйста, как тебя зовут? Что? Как такое можно забыть? Ну, я же странный. Это совсем для меня. Это соответственно для меня. Ну так, напомнишь? Меня, я... Наверное, состояние я похож на пятилетнего мальчика, запнувшись при рассказе стишка. Какой же ты дурак? Твой эгоист на протяжении всей, всей жизни только вредил тебе. Он отвез взгляд в сторону, словно пытаясь собраться с мыслями. Потом поднял его на меня и холодно добавил. Да не только себе. Идиот, вытащи руку из кармана и оставь это в покое. Я все равно спрошу тебя, не трогай это. Да, как скажешь, прости. Я вытащил руку из кармана, после чего мы сразу с ним за заметили, что моя рука вдоль запачек на крови. Опять, держи. Опять? Он что-то знает об этом? Он протянул мне кусочек ткани. А, спасибо. Познавато уже, надо ложиться спать. К как? Недавно же только-только встали. Вот и Жемек усталость давая знать о себе. Спорить смысла нет, как я понял. Он не отвечал мне. Видимо, заснул. Так тошно на душе. Я лег на землю и сомкнул веки. Завтра опять по новой. Дело номер 41.0014. Семен Персонов, 25 лет. Труп был найден в 17.34 в ванной комнате квартиры Семена. Продолжительность причины смерти самоубийства. Вдоль левой руки длинный ножевой порез. Ага, это Семен, значит. Предположительная причина самоубийства неизвестна. Родители и бывшие однокрупники Семена дали показания, в которых указано, что молодой человек долгое время находился дома. На пол были обнаружены записка, испачкана кровью и книга, унесенная ветром. Содержимое записки я скоро буду рядом. А, это про... Это... Это... Рот Лена. О. По решению суда дело было закрыто 01.04.2013. Рот Лена. Конечно же. Было легко догадаться. Дело. Какое дело? Суицид Семена? Точно. Я вспомнил. Семен. Я скоро буду рядом. И что это значит? Не особо понимаю. Надо же присниться такому. Или же или не приснится. Ладно, это Семен, а тот Павел. Находясь в полудреме, я обрывками улавливал звуки сборов. Неужели он решил покинуть меня? Я вдруг... А вдруг это вообще не он? Пора бы уже, уже имя его узнать. А я разве не пытался? Пытался, еще как пытался. В таком постоянно уходит как-то от ответа. Отвечает на сложные предложениями. Или вообще игнорирую, будто бы просто не слышит меня. Что я тут делаю? Куда мы идем все это время? Что он вообще происходит? Кто он такой? Почему я так свободно доверяю ему? Голова раскалывается. Да у меня сейчас самого голова раскалывается от такого шершения. Да проснись ты уже, блин. Все? Ну мутно коротенький это как основной ссылки по руту Лены. Ну, как сказать, я понял, что много раз просыпался одно и то же. А тот, который ему приходил, это как-то... Смерть помогает ему вспомнить, кто он такой, почему он Ну, не вспомню, почему он суицидился и записку про это. Вот только вспомню имя, причина и причину его смерти. Ну, мол, такой интересненький, нормальный. Так я могу сказать так. Автор постарался... Находил муз, и я... А, не могу. Ну, я оценил вот так. 
Ну, это, 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 это нормально. Ну, смотрите, но, мод новый всего лишь два дня назад значит, мы сделали. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Это был мод. Завтра опять по новой.